Alright, um, Zazi Willi M. Tuva, leo ni kwa Mombasani, um, shit comedia pamoja na um, kurugenzi wa ATL Music. Ni kizundi ya ATL Music labi wanajuliza hii. Hey. ATL Music ni nini? Eh, msani kama Ali Mahaba mbao mbemsikia, ni msani ambayo mepitia kwenye mikono ya jamaa ambayo ni mekuja leo kumtamrisha kwa kuna mpana fasi ya heze kujizungumzia. Ya, yeah, mi naitua Mr. Martin Mwithia. Mm-hmm. Eh, mi ni manager wa Ali Mahaba mm-hmm. na pia ni msimamizi wa kundi la ATL Music mm-hmm. Above the Law Entertainment. Mm-hmm. Yeah. So, kwa inu liya mwakuita Above the Law Entertainment? Ya yeah, hiyo jina mm. ilitoka kuna pale tulikuwa tumekaa tu nafikiria mm. tukasema we want to do something which is mm. outside the um, law of music. Mm. Ya yeah. sio kitu ambao lazima msanii anasema nikija pala lazima ni copy mtu fulani ni copy huyu ni copy huyu ndio niweze kutoboa. Mm. Tukasema hapana. Mm. Tunataka kufanya kitu outside the sheria mm-hmm. na hiyo ndio itakuwa ni ni, 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 ni madhumuni yetu ya kuform hii kitu. Mm. So it was a uh, Uh, tulikuwa na bwana mmoja anaitwa Tiger mm-hmm. the director mm-hmm. na Jafaraizo na Jikoleza mm-hmm. ndio hiyo jina ilitoka hapo sasa mm-hmm. tukasema hii ni kitu outside the law mm-hmm. so itakuwa ni above the law entertainment wow. mm-hmm. okay so um wewe mwenyewe binafsi wewe unajishughulisha na vitu gani na kwa nini ulikuwa na interest ya muziki uh, mimi nafanya biashara mm-hmm. niko na nafanya kazi ya clearing and forwarding mm-hmm. uh, na vitu vingi tu tunafanya pia mm-hmm. yeah So interest yako ya muziki. Kwa hiyo ulisema bwana mimi siaziimba labda. Ama labda pia ni mwanamuziki. <laughs> lakini kwa hiyo ulisema kwamba siaziimba lakini uko na passion ya kuweza kusaidia. Mimi passion niko nayo ni ya kusaidia vijana. Mm. Maana yake sio mambo ya muziki tu, mambo ya mpira pia tuko nayo. Mm. Kuna vijana mitani tumetengeneza timu na inache, inacheza mpira. Mm. Hakuna mafanikio tunapata lakini tunatoa. Mm-hmm. So, Yule ni mtaa gani? Mtaa wa Likoni. Mm-hmm. Yeah, Shelly Beach inaitwa FC Shell. So the same way ndio tukasema acha tusaidie vijana. Wa manake wote ni vijana, wale wacheza mpira na wao wa muziki nini. Mwanzo nilifuata na Jikoleza. Amebeba uh, uh, kuna simu yake anambia busikize nyimbo, nimekosa uh, njia ya kutoa video. Unaona? Hapo uh, ndio ikaingia tu Jikoleza akaja tukapiga video, Jefarezo akaja tukapiga video. Hivyo ndio ikawa kampuni shashika na imeenda. Mm na ndio ikatoa kama kampuni ambayo inafanya muziki. Kuna wasanii ambao sasa hivi yani wako kwenye mikono yako. Na msanii mmoja ni Ali Mahaba ambaye sasa hivi amepokelewa vizuri sana. Naomba umzungumzie ulivyompata, ulivyomgundua na kwa nini ye na nini ambao una, unapanga kumfanyia kama msanii. Eh, Ali Mahaba eh, kuna rafiki yangu yetu uh, yetu Fates. Fates tulikuwa tuko interview hmm. Barak FM. Sasa kumaliza interview ngoma mpeleka wasanii wangu naye akao yuko pale pia amekunya interview alivyotoka akaniambia ah, bwana kuna kijana nataka mumsaidie uh-huh. najua mko tight lakini kuna kijana mshikeni mkono huyo kijana yuaweza ilikuwa saa nne usiku nikamwambia kijana sawa nitumie nyimbo zake nitasikiza alafu nitakwambia uh-huh. usubuhi nimelala akanipigia simu akaniambia bwana zile nyimbo hizo na kijana niko nayo hapa nika, nikasikiza nikasikia eh hatari uh-huh. akaniambia fanya hivi vuka naye mpeleke studio uh-huh. mm, hata nilikuwa tuja kutana kaja karekodi uh-huh. nikatumua demo kitu moto kamsikiza mpaka wifu wangu akaambia ah akaambia au rongo apige nyingine mm. Mm. eh hey, kusikiza tukasema hapana mm. hii moto hii mm-hmm. sasa tukaje tukakaa chini na wenzangu sote mm. tukasikizana bana wale wasanii wote tuko nao mwanzo kaeni kando mm. acha tusukume hii kitu hii mm-hmm. mm. hii ni moto mm-hmm. eh hey, wacha isonge mbele mm. tuangalie pale itafika mm. at least tuwe tuna watu wanaona kuna mmoja ameenda mm-hmm. naona ndio unaona hivi ali mahaba yuko hivyo nyimbo ni nyingi zina ametoa okay. so um, ndoto yako ni kumfikisha wapi international what's, what's the future afike international level mm-hmm. pale ambapo anaweza kujisimamia mwenyewe mm-hmm. kima peni ki, kila kitu mm-hmm. tunataka music imletee mafanikio ya maisha ndio manake ndio kitu anafanya unaona mm-hmm. eh, ile kitu ikuwe ni passion yake na bado imekuwa ni kama kazi kwake mm-hmm. Uh, na si yeye tu wote malengo yao ni hivyo okay. so we have to move with a step um, unasaidia labda wasanii kutoka pwani ama likoni peke yake ama yote ambaye ana kipaji anaweza kufikia ATL music ni yote ambayo iko na, na kipaji mm-hmm. changamoto kubwa kwa kusaidia wasanii mm-hmm. ni ni finance mm-hmm. lakini ingekuwa pesa iko mm-hmm. hata hata tungetoa hata ni kisumu aje lakini unajua uwezi kutoa mtu kisumu na kuna yule ambaye kwa hapa karibu aje pata mm-hmm. Sasa una deal na huyu hapo mwanzo. Mm-hmm. Lakini tuko na hata wametoka mtu hapa nini? Mm-hmm. Yeah. Okay. 
yeah. ushauri wako ambao unatoa kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye wana talanta unaweza kupata ushauri gani mi uh, ningeambia mtu asiogope mm-hmm. siogope hata unaweza kufanya demo yako au kaeka nini kwa mtandao tu na watu wakaipenda na mambo yamekwenda na basi mm-hmm. so kila mtu kwa na bahati yake ile kitu iko usiogope usiogope kujaribu mimi kila siku kujaribu kitu tu na naona ikienda sawa nasema sawa isipokubali nitajaribu tena okay. lakini watu wasiogope wajaribu ushauri mzuri sana ambao umepata kutoka kwa Martin sisi tunamuita coaches eh? ni kwamba usiogope kujaribu wanaogopa kujaribu wafanikiwi lakini wanaojaribu ndio watu ambao wanafanikiwa so mtu kitaka kufikia ATL music contacts maybe uh, website uh, online platforms wanaweza wafikia tuko na tuko na website yetu ya ATL mm-hmm. kwa, kwa Insta tuko ATL Music mm-hmm. kwa Facebook tuko Above the Law Entertainment mm-hmm. ya yeah, ni hizo tu okay. yeah. asante sana kwa watapata hapo kwa mm-hmm. kwa hizo platforms okay ndo kama hivyo basi ndio tunamaliza mtu wangu umeweza kusikia ushauri mzuri sana na historia japo fupi husiana na ATL Music na nikimzungumzia Martin ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wanafanikisha vipaji vingi sana kutoka pande za pwani. Mzazi William Zuba kutoka hapa pande za Mombasa, Shirko Media. Naamini kwamba umeweza kuburudika, umeweza kufahamu pia. Kama kawaida, mseto East Africa Citizen TV na mambo mseto kwenye Radio Citizen.